《雅歌》第五章，我的妹妹，我的心腹啊，我进了我的园中，我采了我的墨药与香料，我吃了我的蜂房与蜂蜜，我喝了我的酒和奶。朋友们，你们要开怀吃喝，亲爱的啊，你们要不醉无归。我身虽然睡卧，我心却醒。这是我的良人的声音，他敲着门说。我的妹妹，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人呐、啊，求你给我开门，因为我的头满了露水，头发给夜露滴湿。我回答：我脱了外衣，怎能再穿上呢？我洗了脚，怎能再弄脏呢？我的良人从门孔里伸进手来，我的心因他大为激动。我起来，要给我的良人开门。我的两手滴下墨药，指头滴下墨药，滴在门栓上。我亲手给我的良人开门，我的良人却已转身走了。我发现他走了，差点昏倒。我到处找他，却找不见。我呼叫他，他却不回答。城中的守卫巡逻的时候找着我，他们打了我，伤了我。看守城墙的人夺去了我身上的外衣。耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们：你们若遇见我的良人，你们要告诉他什么呢？你们要告诉他，我患了相思病。你这女子中最美丽的，你的良人比别人的良人有什么更可爱之处呢？你的良人比别人的良人有什么更可爱之处呢？以致你这样嘱咐我们呢？我的良人红光满面。是万人中的表表者，他的头像金金，他的头发如棕树枝后密，像乌鸦那么黑，他的眼好像溪水旁的鸽子，在奶中洗净，素的合适。他的两颊如香花旗，又如香草苔，他的嘴唇像百合花，滴下墨药汁，他的双手像金管，镶嵌着水苍玉。他的躯体如象牙块，周围包着蓝宝石；他的双腿像大理石柱，安放在金金的座上；他的容貌如黎巴嫩山，像佳美的香柏树；他的口甜蜜，他全然可爱。耶路撒冷的众女子啊，这就是我的良人，我的朋友。